দেখতে অনেক কঠিন মনে হয়েছিল এই যে এই অংশগুলো আসলে দেখো এখানে দেখতে কঠিন মনে হলেও এখানে একদমই সহজ ব্যাপারটা খুবই সহজ ভিডিওটা না টেনে একবার যদি ভিডিওটা দেখো তাহলে তোমরা এই বিষয়টা ভালোভাবেই বুঝতে পারবে এখানে দেখো পেজ নাম্বার হান্ড্রেড থার্টি এইট লেসন ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি নাও এখন আইডেন্টিফাই আইডেন্টিফাই মানে চিহ্নিত করো শনাক্ত করো দ্য সেন্টেন্সেস বাক্যগুলো ইন দ্য ফলোয়িং টেবল মানে নিচের এই টেবল থেকে অ্যাজ অ্যাক্টিভ অর প্যাসিভ তাহলে এটা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স নাকি প্যাসিভ সেন্টেন্স সেটা তোমরা আলাদা করে চিহ্নিত করো অ্যান্ড রাইট এবং লেখো হোয়াই ইউ থিঙ্ক দ্য সেন্টেন্স আর অ্যাক্টিভ অর প্যাসিভ ভয়েস মানে অ্যাক্টিভ কেন হলো অথবা প্যাসিভ যদি লেখো তাহলে এটা প্যাসিভ কেন হলো এই কারণটা লেখো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ তোমার জন্য একটা করে দেওয়া হলো প্রথমে আমরা দেখব এখানে তিনটা কলাম রয়েছে প্রথম কলামে দেখো এখানে সেন্টেন্স তাহলে এখানে আমরা সেন্টেন্স লিখব এখানে অ্যাক্টিভ নাকি প্যাসিভ সেটা এখানে লিখব তার মানে এখানে হয় অ্যাক্টিভ হবে না হয় প্যাসিভ হবে আর এখানে লিখব সেই অ্যাক্টিভ কেন হলো অথবা প্যাসিভ কেন হলো হোয়াই অ্যাক্টিভ অর প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ হলো অথবা প্যাসিভ কেন হলো তার কারণ এখানে আমরা বুঝিয়ে দেব একটা তো করেই দিয়েছে কিভাবে করলো দেখি I got ready for school. আমি প্রস্তুত হলাম স্কুলের জন্য এখানে অ্যাক্টিভ হলো এই কারণে দেখো এখানে আমি অ্যাক্টিভ আমি কি করলাম রেডি হলাম তার মানে কি এখানে সাবজেক্ট বা ডুয়ার বা কর্তা দেখো এখানে কি রয়েছে ফোকাস করা হয়েছে এই দিকে অথবা আমরা সহজ কথায় বলতে পারি সাধারণত যেসব বাক্যের শেষে বাই রহিম বাই সাউলি বাই মিনা বাই আস এইগুলো থাকে সেগুলো প্যাসিভ সোজা কথায় একদম কোনো কিছু না পড়ে আমরা যদি একটা বাক্য এরকম পাই যে ইট ইস ডান বাই মি বাই রহিম বাই রানা তাহলে সাধারণত সেটা প্যাসিভ ভয়েস হয় তা না হলে অ্যাক্টিভ হয় এটা একটা টেকনিক অনেকগুলো টেকনিক আছে সবগুলো এখানে বলতে গেলে তো আসলে অনেক সময় লাগবে আমরা এখানে সেই টেকনিকগুলো শিখবো তার চেয়ে বরং এই স্ট্রাকচ মানে এইগুলো কিভাবে পূরণ করতে হয় সেগুলো আমরা শিখবো তাহলে আমরা সেকেন্ড যে সেন্টেন্স দুই নাম্বার এখানে দেখো দ্য স্কুল বিল্ডিং ওয়াজ পেন্টেড হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক এখানে দ্য স্কুল বিল্ডিং ওয়াজ পেন্টেড স্কুল বিল্ডিং কে পেন্ট করা হয়েছে কে পেন্ট করেছে কে রং করেছে সেটা কিন্তু বিষয় নয় তার মানে এটা অবশ্যই প্যাসিভ হবে এখানে এখানে কিন্তু বাই সামওয়ান বা বাই দা পেইন্টার এই কথাগুলো এখানে সাইলেন্ট আছে যাই হোক এটা প্যাসিভ হলো তার কারণ আমরা এখানে লিখে দিব এটা আমরা এর আগেরটার মতো করে আমরা এই রকম করে আমরা লিখে দিব এই ব্রাকেটের মধ্যে শুধুমাত্র চেঞ্জ করব চেঞ্জ করব ব্রাকেটের মধ্যে যেহেতু এখানে সাবজেক্ট আই এই যে এই আই এই জন্য এখানে আই কিন্তু এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলো দা স্কুল বিল্ডিং তাহলে ব্রাকেটে আমরা দা স্কুল বিল্ডিং লিখে দিব আর এটা প্যাসিভের কারণে এখানে প্যাসিভ দিলাম কিন্তু এই পাশে দেখো এখানে অ্যাক্টিভ আছে এই জন্য এখানে অ্যাক্টিভ কথাটা লেখা আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দুটো কাজ করব ব্র্যাকেটের মধ্যে এই সাবজেক্টটা লিখব প্রথমে যে সাবজেক্ট এটা লিখে দিব আর এই প্যাসিভ কথাটা আমরা এখানে লিখব ব্যাস তাহলেই এই বাকিগুলো আমাদের একই এরপরে আমরা একই লিখব এখানে কি দেখো বিকজ কারণ দা সাবজেক্ট সাবজেক্ট হলো সেই সাবজেক্ট কোনটা ব্র্যাকেটের মধ্যে উল্লেখ করে দিব দা স্কুল বিল্ডিং আচ্ছা ইজ প্যাসিভ এই সাবজেক্টটা প্যাসিভ ইন দা সেন্টেন্স বাক্যের মধ্যে দা ভার্ভ ইজ ইন দা পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে যখন সাবজেক্ট মানে যখন এটা প্যাসিভ লিখবে তখন এখানে পাস্ট পার্টিসিপল লিখবে আর যখন প্যাসিভ এখানে হবে না তখন এই পাস্ট পার্টিসিপল কথাটা লিখবে না এটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে আচ্ছা তাহলে কি লিখবে সেটা আমরা একটু পরে দেখব এরপরে দেখো মেনি পোস্টার্স ওয়ার হ্যান অন দ্য ডিফারেন্ট ওয়ার্লস মানে বিভিন্ন দেওয়ালে অনেকগুলো পোস্টার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল কে ঝুলিয়ে দিয়েছে সেটা কিন্তু ওইখানে উল্লেখ নাই তার মানে এটাও প্যাসিভ আমরা এই কথাটা হুবহু আগেরটার মতোই লিখে দেব এরপরে চার নম্বরে উই ওয়ার আস্কড আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বা আমাদেরকে বলা হয়েছিল কে বলেছিল সেটা কিন্তু নয় না এখানে আমরা বলেছিলাম নয় আমাদেরকে বলা হয়েছিল কে বললো সেটা উল্লেখ নাই তার মানে এটাও প্যাসিভ হবে আমরা বুঝতে পারছি 
উই ওয়ার আস্ক টু ওয়ার ওয়ার মাস্ক আমাদেরকে মাস্ক পরতে বলা হলো অ্যান্ড ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ডস ফ্রিকুয়েন্টলি বারবার হাত ধুতে বলা হলো কে বলল সেইটা উল্লেখ নাই মানে এটা প্যাসিভ তাহলে এটা আমরা আগের মতো আগে যা লিখেছি এটাও হুবহু তাই লিখে দেব এরপরে আওয়ার হেড টিচার ওয়েলকাম আমাদের প্রধান শিক্ষক স্বাগত জানালেন কে স্বাগত জানালেন আমাদের হেডমাস্টার তার মানে এখানে হেড টিচার কথাটা এটাই হলো আমাদের সাবজেক্ট এটাই হলো এই সেন্টেন্সের ডুয়ার বা কর্তা এই দিকেই কিন্তু কি করা হচ্ছে ফোকাস করা হচ্ছে সুতরাং এটা হলো অ্যাক্টিভ তাহলে এখানে আমরা অ্যাক্টিভ লিখব আর এইটা লেখার ক্ষেত্রে সবই এক ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখো এই যে আওয়ার হেড টিচার সাবজেক্ট এটাই লিখলাম এখানে আবার প্যাসিভের জায়গায় অ্যাক্টিভ লিখলাম আর এখানে প্যাসিভের জায়গায় ছিল পাস্ট পার্টিসিপল আর এখানে আমরা দেখব যে এই যে এই ভাবটা এটা কি পাস্ট নাকি প্রেজেন্ট নাকি ফিউচার সেটা আমরা এখানে লিখে দেব যেহেতু ওয়েলকামড এটা পাস্ট এই জন্য এখানে পাস্ট ফর্ম এই কথাটা লিখব এরপরে নাম্বার সিক্স আই মেট মাই ফ্রেন্ডস আমি আমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম কে করলাম আমি তাহলে এখানে অ্যাক্টিভ আছে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে আর এটাও আমরা ঠিক আগের মতো এইটাই অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে যা লিখেছি এখানেও তাই লিখব তবে খেয়াল করব যে এই যে ভার এটা কি পাস্টে আছে নাকি প্রেজেন্টে না ফিউচারে সেটা উল্লেখ করে দিতে হবে মিট মেট মেট তাহলে মিট যদি থাকতো এম ডাবল ই টি এটা থাকলে এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম হতো তারপরে এখানে মেট আছে এই জন্য আমরা এখানে পাস্ট ফর্ম লিখলাম এরপরে নাম্বার সেভেন স্পেশাল টিফিন ওয়াজ সার্ভড স্পেশাল টিফিন মানে বিশেষ ধরনের টিফিন পরিবেশন করা হয়েছিল কে করেছিল সেটা উল্লেখ নাই মানে এটা প্যাসিভ তাহলে এই বাকিটাও আমরা ওই রকম করে ব্র্যাকেটের মধ্যে এই সাবজেক্টটা লিখে দেব স্পেশাল টিফিন আর প্যাসিভ এখানে প্যাসিভ হওয়ার কারণে এখানেও প্যাসিভ আর অবশ্যই এটা নিচে এটা পাস্ট পার্টিসিপল হবে তাহলে এই কথাগুলো মনে রেখে আমরা একটার মতো করেই এই সবগুলো পূরণ করতে পারি এরপরে নাম্বার এইট দেখো এখানে বলেছে আই স্পেন্ড আমি কাটালাম এদিকে আর মানে পড়ার দরকারই নাই কে কাটালো আমি তার মানে এটা হলো অ্যাক্টিভ যাই হোক তবু আমরা বুঝি আই স্পেন্ড আমি কাটালাম আ রিয়েলি গুড টাইম আসলেই একটা সুন্দর সময় উইথ মাই টিচার্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস আমার শিক্ষকবৃন্দের সাথে এবং মিত্রদের সাথে বা বান্ধবীদের সাথে বন্ধুদের সাথে আমি সুন্দর একটা সময় কাটালাম সুতরাং আমরা এখানে অ্যাক্টিভের মতো করে এটা লিখে দেব আর খেয়াল রাখব এই যে দেখো স্পেন্ড এটা কিন্তু এখানে যদি ডি থাকতো তাহলে প্রেজেন্ট হতো স্পেন্ড হলে প্রেজেন্ট স্পেন্ড হলে পাস্ট ফর্ম সুতরাং এখানে পাস্ট ফর্ম হবে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবরাকাত